Señor alcalde, autoridades civiles y militares, cuerpo de la policía local, homenajeados, amigos todos, bienvenidos a este acto que ha organizado el Ayuntamiento de San Roque para homenajear, reconocer y poner en valor el trabajo que realizan los cuerpos de seguridad en pro de la ciudadanía. Hoy hacemos entrega como acto central de la festividad de Los Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo de Seguridad. Hoy recibirán este reconocimiento los agentes que se han jubilado o que se jubilarán antes de la próxima celebración de Los Ángeles Custodios, en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional y constante servicio a los ciudadanos. Para abrir el acto, toma la palabra el Teniente de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez. El día en el que celebramos desde el Ayuntamiento y la institución el Día de los Ángeles Custodios, el día que salvaguarda vuestra labor diaria y no solo de estos 365 días últimos que solemos hacer la festividad en este día, sino todos los días de vuestra vida, cuando desde que os incorporasteis dentro de esta institución como funcionario o agente de la policía local. Por tanto, muchas gracias. Sobre todo, felicidades por el trabajo realizado en los años más duros que hemos podido vivir con la pandemia en este tiempo atrás y que todavía estamos en los últimos coletazos y que tenemos que estar todavía aún pendientes y librando esa batalla continuamente, como lo hicisteis, de forma heroica e inigualable. Por tanto, mis felicitaciones. Felicitaciones a las familias. Gracias por colaborar de una forma anónima y valiente en cada servicio que ejercéis en las calles del municipio de San Roque, de una forma anónima y en la cual apoyáis durante y después de cada servicio a cada uno de los agentes para que siga trabajando por el bien de los ciudadanos y ciudadanas. Quiero hacer extensible a dos personas y dos agentes las felicitaciones. En primer lugar, quiero felicitar al nuevo inspector jefe, Rubén Pérez Caza, en la que estamos en nuevos tiempos y en la que tiene todo mi ofrecimiento para dotar a la policía según tus necesidades, tanto de medios humanos como de medios materiales. Por tanto, recoge el guante y aprovecha, porque sé las necesidades reales que hay dentro de la jefatura y tú, más que eres de la caza, y has trabajado codo a codo con cada uno de ellos. Por tanto, nos tienes para ayudarte y ofrecer esa seguridad que se traslada a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Roque. Y también, también extensible a Pedro Luis. Pedro Luis, que no lo veo por aquí. Está por allí. Pedro Luis, muchas gracias. Gracias por tu trabajo eh, en esta sustitución que ha sido bastante larga, en el cual has trabajado durante la pandemia en ausencia del inspector jefe y recogiste el guante de ser el inspector en ese momento y suplir esa ausencia de una forma heroica y también de una forma como te caracteriza como persona, humanamente y honradamente. Por tanto, gracias, no solo desde la Corporación del Ayuntamiento de San Roque, sino también gracias desde la delegación que dirijo y gracias desde todos tus compañeros y agentes que han podido disfrutar y estar bajo tus órdenes durante ese mandato. Y, cómo no, puede ser de otra forma agradecer a los galardonados y felicitar por el trabajo y la trayectoria estos años que habéis estado dentro de la institución, ayudando, como nos obligan nuestras competencias y obligaciones, a todos los ciudadanos y ciudadanas de San Roque, velando por su seguridad día a día. Muchas gracias y espero que los próximos días, los próximos años y todo lo que os queda pues disfrutéis de una manera mucho más sosegada y también, evidentemente, junto a vuestra familia, en la cual habéis estado ausente muchísimo tiempo. Por tanto, mis felicitaciones y mi respeto, mi respeto por esta plantilla y el tiempo que llevo trabajando con ella y quiero agradecer a ellos porque, de una forma indirecta, aunque no lo creáis, me habéis hecho formar mejor persona laboralmente y también humanamente, adquiriendo conocimientos y habilidades que anteriormente no tenía desde mi posición como político. Por tanto, continuaré eh, ofreciéndome para dirigir esta delegación, siempre y cuando los rompecabezas 
político me permita formar parte de esta corporación municipal. Así que felicidades a todos y muchas gracias. Acto seguido, toma la palabra el inspector jefe de la Policía Local de San Roque, Rubén Pérez Casas. Hola, buenas tardes a todos. A dar las gracias al señor concejal y al señor alcalde, a los miembros de la corporación, a las autoridades civiles y militares que nos acompañan, al, al señor el coronel de la Comandancia de Ajecira, a los compañeros de la Policía Local de Castellá y de la Línea, a los compañeros de Policía Nacional militares del Grupo San, Teniente Coronel, a todos. Y, bueno, hoy es el día de nuestros patronos, es un día nuestro, de la Policía Local, de la Policía Local de San Roque. Me siento muy orgulloso de estar aquí sentado junto al concejal y al alcalde. Está muchos años sentado yo enfrente. Conozco bien, como sabéis, porque llevo 19 años en, en esta profesión, codo con codo, empecé desde abajo con vosotros. Y, bueno, hemos estado en infinidad de de situaciones comprometidas. No quiero pasar por alto los esfuerzos que hicimos en la pandemia, de muchas cosas que se quedaron en el tintero, de, de servicios que se hicieron, que hemos hecho cosas inverosímiles, como desde cobrar la pensión a una señora cuando los bancos no abrían, eh, repartir y recoger los deberes de los niños del cole, de las familias más desfavorecidas que, que no tenían acceso a las nuevas tecnologías. Hemos estado en inundaciones, en accidentes de tráfico, en incendios… Mmm, Muchas veces se infravalora la labor de los policías locales y, bueno, todo el mundo sabe que primero llega un policía local, la mayoría de los casos, y en nuestro día eh, tenemos que sentirnos orgullosos de ello. Eh, este año es un poco especial porque no se han recogido eh, intervenciones extraordinarias o con cierta heroicidad, que eso no implica el año tan estupendo que llevamos prestando buenos servicios… Prueba de ello ha sido en colaboración con la Guardia Civil y de aquí agradecer al Teniente Sergio Olé lo bien que, lo bien que hemos trabajado en, la, en todas las ferias del municipio, a Cristian, que se acaba de incorporar, el Teniente del puesto de Guadiaro, la buena sintonía que tenemos. Es una alegría también tener eh, comandantes de puesto así, jóvenes, con la mente abierta y que nos tratan de igual a igual, haciendo borrar bueno, pues tiempos pasados que eran muy diferentes, ¿no? lamentablemente. Eh, como he dicho, no, no hay intervenciones, digamos, extraordinarias o heroicas, pero bueno, esas ferias han salido, ¿eh? sin ningún incidente, han salido todos los eventos perfectamente coordinados con la Guardia Civil, hemos prestado eh, servicios en nuestras claras competencias, que están ya más que manías, ¿no? que las sabemos de tráfico, pero se sabe y es comprobado por todos que hacemos labores de seguridad ciudadana, hacemos labores… Mmm, bueno. Eh, aquí se han hecho estas labores, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de los veteranos que nos contaban que, por si algunos no lo saben, aquí los policías más antiguos, no tan antiguos, muchos están aquí sentados, eh, llevaban al médico. Cuando una persona se ponía mal en San Roque, la policía local cogía al médico, lo montaba en un coche y lo llevaba a casa de los enfermos o incluso se trasladaba a esos enfermos al hospital. Bueno, pues esa es la policía local, ¿no? Esa es la policía local de San Roque de la que yo me siento orgulloso de pertenecer y ahora mismo de representar el el puesto de inspector. Yo he estudiado dos oposiciones para estar aquí, una en el año 2005 y otra recientemente, donde, bueno, se estudian muchas leyes, se estudia mucha normativa, pero y los compañeros policías y guardias civiles lo saben, esto es un trabajo que se aprende, esto es un oficio y esto se aprende en la calle. Y esto nos lo han enseñado, por mucha normativa que uno estudie, pues estos compañeros que hoy van a ser galardonados con su trabajo, siempre siendo un ejemplo para todos y aprendiendo con ellos desde desde que aparecimos aquí y dar las gracias a, a estas siete personas que se les va a dar el cru al, la cruz al mérito profesional por su trayectoria y por habernos enseñado este oficio tan bonito que llevamos con tanto orgullo. Muchas gracias. Pido ahora a los miembros de la mesa presidencial que se pongan delante, por favor, para hacer la, la entrega que comenzamos de la cruz al mérito profesional. El primer galardonado con esta cruz al mérito profesional es Javier Andrés Rodríguez. Fuerte aplauso.
También Manuel Espinosa Martín. Cruza el mérito profesional también para Pedro Jesús Fernández Sarrias. Continuamos con Juan Manuel Fuentes Barranco. El siguiente homenajeado no se encuentra, es Manuel Jesús López Torres, pero lo va a recoger un compañero suyo de la plantilla. Así que fuerte aplauso para Manuel Jesús López Torres. El siguiente en recibir la cruz al mérito profesional es Francisco Montero Chito. Y para el último en recibir la cruz al mérito profesional, le pido a la Teniente de Alcalde Mercedes Serrano que sea quien le haga la entrega a José Joaquín Torres Collado. Fuerte aplauso para él. Sí, por favor, una foto grupal a todos quienes han recibido la cruz al mérito profesional. Pido por favor que se sienten a quienes presidían la, la mesa y le paso la palabra al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois. Bien, buenas tardes ya. Gracias a, a todos los presentes por, por acudir y permítanme felicitar porque ayer teníamos el Día del Pilar, en este caso a los miembros de la Guardia Civil que nos acompañan, al coronel Paco Almanza, gracias por estar aquí. ...y por acompañarnos en distintas tareas durante todo el año. Saludar a los dos tenientes de los dos puestos principales... ...sus rayos de principales, Paco Gil y Coronel... ...los dos puestos principales de la Guardia Civil del municipio... ...tanto el de San Roque 
a Sergio Alex, gracias por estar aquí, a que se incorpora nuevo, a Cristian Braza, gracias por, por acudir y gracias por acudir al resto de autoridades, en este caso los responsables del Grupo San, como yo os denomino, aquí a Salvador, que lo conozco ya y viene a todos los actos, muchas gracias por, por estar y gracias también a, a Luis Millán por estar con nosotros. Al comandante Naval, gracias por, por acompañarnos, por estar con nosotros, a los responsables de la Policía Nacional. ...a los que quiero en este caso agradecer especialmente al que hayáis venido... ...ante la ausencia nuestra en vuestro acto... ...que espero que sea en este caso eh, mis disculpas nuevamente... Por, ...por ese problema de agenda que, que tuvimos... ...pero gracias a, a los responsables de la Policía Nacional... Por, ...por estar con nosotros. A las autoridades, en este caso civiles... ...a Paco Gil como coordinador de la Administración General del Estado... ...y a mi compañero y amigo alcalde de Castellar... ...gracias Adrián por estar con, con nosotros... ...a la Corporación Municipal... Y a los familiares de los principales protagonistas de este acto, que no son otros más que los agentes de la Policía Local de San Roque, a los que con este acto queremos reconocer vuestra dedicación, vuestra trayectoria, en este caso principalmente, porque así lo ha propuesto lo, la Comisión de Honores y Distinciones, de la cual formáis parte los representantes sindicales y los miembros de la Policía Local. Y son ellos los que han querido tener este recuerdo y que este acto vaya dirigido principalmente a esos siete agentes que, por distintas circunstancias, en este año 22 y próximos días del 23, hasta la, la llegada del próximo, del próximo año de la celebración de Ángeles Custodios, pues nos abandonáis, nos abandonáis a una edad prematura de 60 años y cuando todavía estamos intentando que desde que se aprobase, desde que se aprobase esa legislación, pues recuperar la cifra y los efectivos que no teníamos previsto, que se jubilasen con 60 años y la ley cambió hace dos, tres años, se han incorporado ya cuatro agentes, pero nos quedan hasta cumplir con las previsiones de esta casa un total de 18 con la suma de los que se van a, a pactar, negociar en la oferta de empleo público del próximo año 2023. 18 agentes nuevos que vendrán en este caso a reforzar la fila de una jefatura de policía local que presta un buen servicio a los ciudadanos y ciudadanas de San Roque en un municipio disperso, por tanto con una complejidad difícil y distinta, por tener pues 10 núcleos de población distantes en varios kilómetros desde los más próximos de Puente Mayor, a Campamento, Guadarranque, a los de Estación, Taraguilla, Miraflores o incluso los más de 15 kilómetros, ¿verdad, coronel?, que hay desde San Roque a Guadiaro, que por eso requerimos que haya un puesto principal también en Guadiaro. Y esos 15 kilómetros de distancia que se supone entre Torre Guadiaro y nuestro municipio aún más. Por todo ello es lo que quiero en este caso, en este año 21-22, desde octubre del pasado año, sumarme a las palabras que tanto el jefe de la policía, Rubén Pérez, como el teniente alcalde delegado de Seguridad, Juan Mardoña, a los que quiero trasladar mi felicitación personalmente, y sumarme y adherirme a sus palabras de respeto a la labor que habéis realizado en estos tiempos complejos y difíciles y lo que queda de un municipio en el que se suman muchas actividades, en el que las actividades municipales se multiplican, en el que los vecinos y vecinas también, los distintos colectivos, preparan distintas actividades que hacen que sea cada vez más necesaria vuestra presencia, la de los agentes de seguridad, la policía local, la Guardia Civil y de otros cuerpos que tienen esa tarea y que en el municipio de San Roque, pues prácticamente diaria. Y que esa sensación de seguridad es la que queremos tener todas las vecinas y vecinos de San Roque en todos los puntos del municipio y que sigamos siendo un municipio tranquilo, un municipio sin incidencia y un municipio donde reine la convivencia. Asumo también, en este caso, las palabras del Teniente Alcalde Delegado de Seguridad en el ofrecimiento, pero haciendo un recuerdo de la tarea que hemos realizado el Gobierno municipal en los últimos años para dotar a que la policía local tenga los mejores medios, no solo esos medios humanos que he dicho, de los cuatro que se incorporan, o nuestro compromiso de que en los próximos meses, en plural, se puedan incorporar 18 más, sino los compromisos también de medios técnicos y medios humanos. Y por eso quería recordar la reciente reforma de la Jefatura de Policía Local que se ha realizado, la adquisición de los nuevos equipos de transmisión, nuestra flota de vehículos, que creo que eh, desde mayo del 2021 volvemos a contar con los 15 
vehículos nuevos y a vuestra disposición para seguir prestando el mejor servicio a la ciudadanía y, en definitiva, el de poner en valor que tenemos los mejores medios técnicos a disposición de la plantilla de la Jefatura de Policía Local para prestar ese mejor servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas de, de San Roque. Y eso es lo que vamos a seguir realizando. Y concluyo, concluyo en este caso agradeciendo también a que somos un municipio que, por fortuna, se encuentra dentro del campo de Gibraltar y, por fortuna, disfrutamos de nuestra posición estratégica, de nuestro clima y también tenemos algunas cuestiones que corregir y que, afortunadamente, han supuesto que en los últimos cuatro años de un plan especial de seguridad que se ha realizado por parte del Gobierno de España, atendiendo a una ruptura de ese principio de autoridad que, desgraciadamente, existía en los años 17 y 18, el año 18 sirvió para que ese plan especial de seguridad en el campo de Gibraltar tenga hoy un balance positivo. Un balance positivo que en el día de ayer también conocía esas cifras cuando me acercaba al municipio de Castellar y el coronel en su intervención señalaba el número elevado de detenciones que ha habido durante este tiempo, el número elevado de aprehensiones de eh, sustancias, en este caso de drogas, en, en todas esas operaciones y que hacen que ahora tengamos una nueva forma de trabajar y que espero que ese eh, reparto de lo consur, de los efectivos de lo consur, a los que quiero agradecer especialmente en esta intervención, su labor durante estos cuatro años, vengan a reforzar las distintas unidades de la Guardia Civil en el conjunto de la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras y muy especialmente, en este caso como alcalde de San Roque, la que me corresponde en el municipio de, de San Roque. Espero que ese refuerzo de esos miembros en los distintos equipos que, que se han señalado de investigación vengan a prestar aún más un mejor servicio a los ciudadanos y a las ciudadanas del campo de Gibraltar. Concluyo agradeciendo nuevamente vuestra presencia, deseando el que tengáis buen servicio no solo hoy, sino durante todo el próximo año y que el próximo año pues tengamos en este caso una normalidad que nos permita volver a recordar a, como acto, en este caso destacado, la jubilación de los agentes y eso significará que no hay ninguna cuestión, vamos a decir, extraordinaria que requiera de, de esa distinción, sino que tengamos un año tranquilo, un año normalizado, un año sí, eso sí que os prometo, con muchísimas actividades las mismas que el año pasado, pero que algunos dirán que como se acercan las elecciones se repiten. No son las mismas del año pasado, las mismas de todos los años, pero seguiremos realizando, en este caso, con mayor cariño, con mayor calidad, para que sigan disfrutando los vecinos y las vecinas, no solo de vuestra seguridad, sino de los actos que prepare el Ayuntamiento de San Roque. Nada más, muchas gracias y le cedo la palabra a Bea. Muchas gracias. A continuación, el ayuntamiento quiere tener un reconocimiento también con otros agentes de la Policía Local de San Roque por su jubilación en los últimos años. Así que para la entrega de este reconocimiento le pido de nuevo a quienes presiden la mesa que bajen a, a realizar la, la entrega, por favor. Más o menos son los jubiletas de otros años que no le hemos dado los diplomas y hemos aprovechado estas circunstancias. ¿eh? Pero lo veréis ahora que son miembros del cuerpo de años anteriores ...medio más gastado que los que se van... ...menos Antonio Rojas que sigue en perfecto estado de, de revisión... ...y mi tío Manolo que también está estupendo... ...venga, ahora vamos. Muy bien, pues para entregarle este reconocimiento llamamos a Manuel Cortés Molina, Fernando Gil Ruiz, Miguel Rogelio Moledo Domínguez y Antonio Rojas Vázquez. Fuerte aplauso para ellos.
Bien, también está con nosotros Jesús Cuevas Montes, ¿es cierto? ¿Sí? Pues ven, Jesús, recoge también tu reconocimiento, por favor. Al resto de, de policía se le hará la, eh, la entrega de este reconocimiento y por favor ahora sí se pide una foto también grupal con quienes han recibido la, la cruz al mérito profesional que se acerquen también junto con quienes tenemos ahora mismo eh, para realizar la foto. <risa> 